சித்தர் யோகி ரிஷி முனிவர் அடிகள் விளக்கி கூற வேண்டும் தேன்மொழி வேலூர் சித்தர்கள் என்பவர்கள் என்றைக்கும் இந்த உலகத்தில் இருப்பவர்கள் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் தகுதி வாய்ந்த ஒரு மனித உடலை தேர்ந்தெடுத்து அப்படியே அந்த உடம்புக்குள்ள வந்துடுவாங்க அந்த உடம்பு அதுக்கு முன்னால வரைக்கும் என்னவானா இருந்திருக்கும் அந்த சித்த புருஷன் உள்ள வந்த உடனே இந்த உடலுக்குள்ள அந்த ஆற்றல் அந்த நினைவாற்றல் அந்த சக்திகள் எல்லாம் இந்த உலகத்துக்கு பயன்படும் இதுதான் சித்தர்கள் தத்துவம் இந்த மனிதன் ஒண்ணுமே செய்ய தேவையில்லை அதுக்கு இவன் ஒரு குப்பை தூக்குறவனா இருக்கலாம் காய்கறிக்காரனா இருப்பான் என்னவானா இருப்பான் இன்னும் சொல்ல போனா இப்போ ஒரு ஆள் வந்து பேப்பர் பொறுக்கி விற்கிறவனா இருப்பான் வைங்களேன் அவன் உடம்புல சித்த புருஷன் வந்துட்டான்னா அந்த சித்தன் பேசுகிற பாஷை இருக்கே அது பேப்பர் பொறுக்கிறவன் பாஷையா இருக்கும் ஆச்சரியமா இருக்கும் உனக்கு லிங்கஜேரி ஸ்ட்ரீட்ல ஒரு சாமியா இருந்தார் சித்தர் அவர் அவர் இப்படிதான் எப்ப பாரு ஒரு கந்த கோணியில அழுக்கு பேப்பர்ல வச்சு நான் பாரு ஏன்னா அவருடைய பூர்வாசிரமம் பேப்பர் பொறுக்கிறது ஆனா அவர் உடம்புக்குள்ள ஒரு சித்த புருஷன் வந்திருந்தான் லிங்கஜேரி ஸ்ட்ரீட்ல அவரை பத்தி நான் புக்கே எழுதியிருக்கேன் இரும்பு தெரு கரும்பு மகன் அவர் என்ன பேசுவார் பாஷை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மேக நீர் அப்படின்வார் அந்த காலத்து நடராஜன் மேக நீர் அப்படின்னு தான் பேசுவார் ஆனா பெரிய தத்துவம் மேகத்திலிருந்து கொட்டுகிற நீர் இது அப்படின்னா ஆத்ம தத்துவம் அவர் பேசுறது அப்போ அந்த சித்தர் அந்த உடம்புக்குள்ள வந்துட்டார் ஆனால் பூர்வாசிரமம் பேப்பர் பொறுக்கிறது அதே மாதிரி திருவள்ளத்தில் ஒரு சாமி இருந்தார் அவர் கந்தல் கோணியில் கவன கோமனம் காட்டிக்கணும் கே ஒரு கூழ் தான் குடிப்பார் அவருடைய பூர்வாசிரமம் வண்ணம் குடியாத்தத்துக்கு பக்கத்தில் ஆனால் அவர் உடம்புக்குள்ள ஒரு சித்தர் வந்துட்டார் அந்த சித்தருடைய சக்தி எதுக்காக வந்தது திருவள்ளம் கோயிலுங்கிறது ஜனக மகரிஷியினுடைய சமாதி அந்த கோயிலை புனருத்தாரணம் பண்ணி கும்பாபிஷேகம் பண்ணுறதுக்காக அந்த சித்தர் சங்கல்பம் பண்ணி இந்த உடம்பு பிடிச்சார் இவர் பேசுகிற பாஷை வந்து மாறவே இல்லை என்ன சொல்லுவார் எல்லாரும் கடை விரித்தேன் கொள்வார் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு புட்டார் வெள்ளலாருன்றான் நான் சொல்கிறேன் கழிவுத்தில் படி அழகை புண்ணி வாங்குறான் கோணி பிடிக்கிறதுக்கு தான் ஆள் இல்லை இப்படி தான் பேசுவார் அவர் அதாவது சித்தர்கள் ஏற்கனவே இருக்கிற ஆற்றலோடு ஒரு மனித உடலை தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் அந்த மனித உடல் அவங்களுக்கு தான் தெரியும் சித்தன் போக்கு சிவன் போக்கு அவன் ஏழையும் தேர்ந்தெடுப்பான் பணக்காரையும் தேர்ந்தெடுப்பான் பிச்சைக்காரையும் தேர்ந்தெடுப்பான் கோடி சேர்ந்தெல்லாம் காரணம் சொல்ல முடியாது இதுதான் சித்தர்கள் தத்துவம் அதாவது இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு எனர்ஜி அப்படியே வந்துடுது ஒரு உடம்புக்குள்ளும் அது வந்த நிமிஷத்திலிருந்து அதுக்கு ஆற்றல் வந்துடும் யோகம் என்பது அதாவது மந்திரங்கள் இந்த மூச்சு பயிற்சி இதனால் அடையக்கூடிய நிலை இதுக்கு உன்னுடைய பிரயத்தனம் தேவைப்படும் திடீர்னு ஒன்றும் வந்துடாது அதாவது இந்த உடலில் ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த மூச்சு காற்றை அந்த யோக சக்தியை வெளியே கொண்டு வந்து அது மூலமாக உனக்கு சில மந்திர சக்திகள் கிடைத்து அது மூலமாக சில தேவதா கடாட்சம் தரிசனங்கள்லாம் கிடைச்சி அந்த நிலையில் தான் நீ யோகி ஆக முடியும் அப்போ யோகம் என்பது முயற்சியினால தான் வரும் அது சுவாச பயிற்சியில் வரும் சித்தருக்கு எதுவுமே தேவையில்லை இப்போ சிவசங்கர் பாபா எப்படி இவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்கார்னா எங்கிட்ட ஒரு சித்தனும் வசிக்கிறான் ஒரு யோகியும் இருக்கிறான் இதுதான் பெரிய விஷயம் அதனால தான் நான் சித்த யோகி என்ற பெயரை வைத்திருக்கிறேன் எங்கிட்ட இருக்கிற சித்தன் யார் தெரியுமா உங்கள் திருப்பதியில் மூலஸ்தானத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கிற சித்தன் ஒரு சித்த புருஷன் இருக்கிறான் அந்த மூலஸ்தானத்தில் திருப்பதியில் அதே சித்தன் என் உடலை பயன்படுத்தி கொள்கிறான் ஏன் பயன்படுத்தி கொள்கிறான் நீ சினிமா சகலான சினிமா பார்த்துருப்பேன் அதில் என்ன சொல்கிறாரு எல்லா ரிஷிகளும் போய் சொல்கிறாங்க கல்வி உலகத்தில் இப்படி அனாச்சாரமாக இருக்குது எப்படி வழினு சொன்னால் அவங்க ஒரு பிருக ரிஷியை போய் அனுப்புகிறாங்க அவர் பார்த்து ரொம்ப சத்துவ குணம் உள்ள ஒரு பெருமாள் தான் பார்த்து அவர் உலகத்துக்கு வாழ்கிறாரு உலகத்தில் பிறந்து பத்மாவதி பழைய வாசனை இருந்துச்சு வேதவதி கட்டிக்கணும் எல்லாம் ஆகி அவர் என்ன சொன்னார் நான் இந்த கல்லில் நின்று சேவை சாதித்து கொண்டிருப்பேன் கலியுகத்தில் நான் வந்து பக்தியை காப்பாற்றி பக்தர்கள் எல்லாம் ரட்சணம் பண்ணுறேன்னு சொன்னார் இப்போ கலியுகம் முடிய போதும் முடியக்கூடிய தருவாயில் அந்த சித்த புருஷருக்கு ஒரு மனித உடல் தேவைப்படுகிறது அப்போ தான் இன்னும் வேகமாக செயலாற்ற முடியும் கல்லிலிருந்து எப்படி இதெல்லாம் பண்ண முடியும் ஒரு மனித உடல் தேவைப்படுகிறது இப்போ ஏதோ சில காரணங்களால் நானும் சித்தர்கள் கூட்டத்தை சேர்ந்தவன் சித்தர்களோடு இருந்தவன் அந்த தொடர்பினால் அவருக்கு என்னை பிடித்திருந்ததினால் அவர் இந்த சரீரத்தை பயன்படுத்துகிறார் அந்த திருப்பதி மலையிலே மூலஸ்தானத்தில் எந்த சக்தி இருக்கிறதோ எந்த சித்தனுடைய பவர் இருக்கோ அது என் உடம்பில் இருக்கு அங்கே இருக்கிறது இங்கே இருக்கு இது எனக்கு கிடைச்ச சித்தர் சக்தி திருவண்ணாமலை மூலஸ்தானத்தில் ஒரு யோகி இருக்கிறான் அவனுடைய ஆற்றல் என்னிடத்தில் இருக்கு அதனால நான் யோகியானேன் அப்ப எனக்கு ஒரு பக்கத்தில் அழல் உருவான அண்ணாமலை இருக்கிறான் மறு பக்கத்தில் நெருப்பேன் நெடுமால் இருக்கிறான் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து நான் நெருப்பாயிட்டேன் நான் அக்னி சொருப்பு உலகத்தில் ஒவ்வொரு மகாபுருஷன்கிட்டையும் ஒரு ஒரு சக்தி இருக்கும் பட்டினத்தடிகள் வாயு ரூபமானவர்
என்னுடைய செயல் திட்டங்களுக்கு இந்த யாக காரியங்களையே பெரிய அளவிற்கு நான் பயன்படுத்துகிறேன் என்ன அக்னி ஏன் அக்னின்னு சொன்னால் போயவழையும் புகுதருவான் நின்றனவும் தீயினில் தூசாகும் எல்லாம் அழிஞ்சுப்படும் நெருப்பில் தூக்கி குப்பையை போடு அதுவும் நெருப்பாகி போச்சு ஒரு விறகு கட்டி தூக்கி நெருப்பில் போடு விறகு எரிஞ்சு நெருப்பாயிடும் ஸோ நான் கழிவுகத்தில் உங்களுடைய கர்மாக்களை எல்லாம் எரிக்க வந்தவன் உங்கள் கர்மாவை நான் வாங்கி போட்டுக்கிற போது நான் அழிஞ்சு போகக்கூடாது உங்கள் கர்மா எங்கிட்ட வந்துடக்கூடாது ஆனால் எனக்கு இந்த அக்னி சொரூபம் தான் தேவைப்படுகிறது உங்கள் கர்மாலாம் வாங்கி போட்டுன்னு இருக்கேன் என்ன ஒன்றும் பாதிக்காது அதாவது எதனாலும் பாதிக்கப்படாத அந்த நிலையை நான் அடைந்து இந்த கழிவுகத்தில் இதை சாதித்து கொண்டிருக்கிறது காரணம் நான் அக்னி சொரூபம் என்பதனால் ஒவ்வொரு நாளும் போய விழையும் புகுதருவான் நின்றனவும் தீயினில் தூசாகும் என்றில் எங்கள் வருகிற ஆயிரக்கணக்கானுடைய கர்மாக்களை நான் வாங்கி என்னுடைய யாக நெருப்பில் அழித்து கொண்டிருக்கிறேன் என்பதுதான் உண்மை அதனால தான் இங்கே வந்தால் உங்கள் கஷ்டத்தெல்லாம் தீர்க்கிறது இதை வேறு யாராவது செஞ்சால் அந்த கர்மா அவங்கள பாதிக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்கு இந்த இந்த வேலை கொடுக்கல சித்தர்கள் உலகத்தில் இந்த போர்ட்ஃபோலியோ அந்த மகான்களுக்கு கொடுக்கப்படவில்லை ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒவ்வொரு வேலை எனக்கு இந்த வேலை கர்ம நிவர்த்தி கொடுக்கிறது அதுக்கு இந்த நெருப்பு என்ற மீடியம் பயன்படுகிறது இதுதான் சித்தரும் யோகியும் இணைந்து சிவசங்கர் பாபாவாக இருக்க நிலவு இப்போ சிவசங்கர் பாபா வந்த யோக காரியம் முடிஞ்சிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோ எங்கிட்ட இருக்கிற சித்தர் தத்துவம் யார்கிட்டையாவது போயிடும் எங்கிட்ட இருக்கிற யோக தத்துவம் நீ யார்கிட்டையாவது போயிடும் இது வந்து ஒரு காம்பினேஷன் ஒரு காலகட்டத்தில் சில காரண காரியங்களுக்காக அந்த ஆற்றலை இந்த உலக சேமத்துக்காக பயன்படுத்துகிற தெய்வீக ரகசியம் இது கான்ஸ்டன்ட் இல்லை ஐ எம் ஒன்லி அ கண்டெய்னர் த எனர்ஜி ஈஸ் பீயிங் பம்ப்ட் ஆன் டியூ த்ரூ திஸ் கண்டெய்னர் என்பதுதான் உண்மையான ஆன்மீகம்